どうもこんにちは麦です今日はちょっと珍しく料理動画時々麦になりますね最後は麦のステーキ丼もありますちっちゃいやつそれでは見てねーポリポリきょうはね、僕のおすすめのエビマヨを作ります。麦はどこおる。ポスターの T シャツの影。こっち見てます。はい。まずね。頭のないエビ。立てる。ここに包丁を立てながら切れ目を入れます。殻付きね。殻付き。で、反対も。真ん中に切れ目を入れると。尻尾の先まで。指が切れるで、開きます綺麗に開きますで、縦にシャッシャッシャッと切り込みを入れてこの状態にして尻尾のここねここを貫通させて切ります、この状態で、背わたついてるからこの後で洗いますとこれを作りますはい全部こんな感じしました今ね、これ酒ドバドバって入れてね塩水作って洗ってます臭み取ってます大事よこれなんで殻付きがいいかってねこのままレンジで焼くんですよオーブンでエビって火が通るとくるんってなるけどね殻付きのままだったらくるんってならずに焼き上がりますそれではマヨネーズソースを作りますはい次マヨネーズソースね適当一二三四五六こっちから適当と醤油入れてはいこれ混ぜるだけ混ぜますね混ぜるだけエビの黄金焼きエビマヨじゃなかった、うん、夢は邪魔してます何してるとお腹減った。次が朝ごはん食べんけんよ。お腹減ったね。はい、しっかり水分を取ったね。エビ。並べていきます。水分をしっかり取りましょう。そしたら、軽く塩コショウ。軽く振ります。で、前を塗りたくると。スライム。マジじゃませんね。<笑>ちゃん誕生日なんだから。振りたくると。醤油を入れることでね、マヨだけじゃなくて、醤油の香ばしさがね、出てくるわけですよ。マヨと醤油って合うよ。私マヨだけだと食べれないよっしゃハロ<笑>麦のじゃないよはい、でねお好みでチーズとかも入れちゃって乗せちゃってこんな感じで、はい、こんな感じかな今いらんやったでこれをオーブンでね8分ぐらいかな焼きますイエー完成ですエビの黄金焼きでございます、まあ、仕上げにね刻みパセリとかパラパラってしたら綺麗になる<笑>さあ食べてみてくださいでっかいの食べる特大サイズだけどこれでっかいの食べる、うん、でなんでね後ろに切り込み入れたかっていうと取りやすくなるんですよこ,こ,この時にで殻付きだと火が通っても形が崩れないとそういう意味でございますねあとマヨネーズが取れやすいんで気をつけてくださいポロってこぼれるからねもうこれは一口でかぶっていくのがおすすめですうめ
、ね、プリプリ,<笑>ブリ,ブリ,プリ,プリゴリゴリはい簡単なんで皆さんも作ってみてね麦はどこかな食べたがってる<笑>麦ご飯あるやんもうちょっとだけ麦は食べれんとよね<笑>作ってみてねできました麦のステーキとご飯麦のステーキ丼ですお座りは待てよ待てできる待てよ待てまだよ麦お座りお座りお座りよしステーキ丼茹でて冷やしてもらいますうまいね柔らかいもんね。いいお肉や。米くわん。肉があと米ないね。すげえ。四十秒で完食。美味しかったね。終わり。